my channel and for today's video gagawa tayo ng macrame plant hanger Yay! so ayan baka marami pa sa inyo ang hindi pa nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng macrame macrame sa cord kagaya nito or rope ayan kinukombine siya sa iba't ibang klaseng mga nuts and pattern kagaya naman ng mga ito Ayan. Ito. Perfect ito pang home decoration, walk sign, indoor, and outdoor plan. And perfect din siya is quarantine dahil madali lang ipungguin at lima lang ang kakainanganin natin yung materials. So, meron tayo ditong 5mm macrame cord. Ayan. May iba't ibang sizes nito. Kagaya ng 1mm, 2, 3, 4, 5 or 6 mm. Pero, depende sa inyo yan kung gano'ng kakapal ang gusto nyo. Pero ako, mas prefer to itong 5 mm dahil tamang-tama lang yung size nito para sa ating plant hanger. So, meron din tayo ditong 2 inches wooden ring. Ayan. Maganda na yung klase nito. Ah, makapal and makinis na siya. At nabili ko lang ito ng 125 pesos. Ah, 20 pieces na siya. Kaya, nakabili na ako ng marami. Ayan. So, marami na ang nabili itong stock. Diba? Next, meron naman tayo dito ang uh, gunti. And, measuring tape. Ayan. So, mahalagang mahalaga ito dahil kailangan nating sukatin ng pantay-pantay yung mga cord natin. At para makatipid din tayo sa mga cord. Dahil once na hindi pantay-pantay yung mga cord na nagupit natin, masasayang lang din. Next, meron tayo ditong uh, plants. So, tanim ko lang yan. Galing lang ito sa garden ng nanay ko. Sa mga plantitas or plantitis dyan, so kung gusto nyo uh, pagandahin yung mga plants nyo, panoorin nyo lang itong video na to. Or, nagbibenta rin ako through online. Mga iba't ibang klaseng mga handcraft, kagaya ng resin, uh, macrame plant hanger, macrame dream catcher, or macrame wall design. So, if you want to order, please visit my page on my Facebook account at ilalagay ko yung link dito sa description below. Uh, Siya nga pala, lahat ng mga to ay nabili ko lang sa Shopee online shop. And, naka-ready na lahat ng mga gagamitin natin. So, tara! So, ayan, meron na tayong naputol na 8 cord. Uh, 300 cm na yung haba nito. Uh, 50 cm naman yung haba. Next, itong wooden ring natin, ilalagay lang natin siya dito. So guys, before tayo maglalagay ng cord dito sa ating ring, make sure yung itong side nito is mas mahaba compared dito sa side nito. Kagaya na nandito. Ganito. Dapat ito yung mas mahaba, uh, dito naman is mas hilang. Tapos, ilalagay na rin siya ng pagod. So, ang next na cord na ilalagay natin, dito sa side na to is may kilang. Dito is mahaba. Pero syempre, uh, dapat pantay yung uh, haba nila dito. So, isusukat natin yung haba nito. So, ituloy-tuloy niya lang yung paglalagay ng mga cord. Uh, same process lang lang itunuro ko sa inyo. So, ayan. Ganito dapat yung itsura na. And, dito sa baba, dapat ganito yung itsura niya rin. Ayan. Nakikita niyo, dito yung mga maiiti lang, tapos dito yung maghaba. So, ang unang nut na ituturo ko sa inyo ay is 12 nut. So, kunin natin itong dalawang cord. 
Uh, dito sa left side, kunin natin. And dito sa right side, kunin din natin. And yung left side, nilalagyan din natin dito. And ito, pupunta natin sa ilalim. Ayan. Ganyan. Itong right side naman, ilagyan natin dito. And itong left side, ipapasok natin siya dito sa right. So, ayan, meron na tayong square knot. So, gagawa tayo dito hanggang 6 na square knot dito sa form na dito. 6. So, sundan nyo lang itong ginagawa ko. Dito sa mga to, ayan, gagawa ulit tayo ng mga square knot. Guys, sundan nyo na lang itong ginagawa ko.
Sana marami kayong natutunan tutorial ko. And kung meron man kayong suggestions or requests na gusto nyo ipaturo sa akin, please comment down below and don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!